channel Cikgu Saima. Terima kasih kerana subscribe dan like. Alhamdulillah sekali lagi hari ini cikgu berpeluang untuk berjumpa dengan kamu semua. Okey. Okey, murid-murid yang hebat. Ha. Memandangkan kita berada di alam maya, maka kita jom eksperimen di alam maya. Hmm, rugi tau bab 4 ni sebenarnya kalau buat eksperimen dalam makmal memang best. Ha, okey. Tapi cikgu Uh, nak kamu uh, mendalami juga eksperimen uh. dalam bab ini dalam topik yang ini awak akan uh, mempelajari tiga tiga eksperimen tiga eksperimen penting okey so ini eksperimen yang pertama untuk eksperimen yang pertama ni cikgu nak uh, semua murid uh, bersedialah dengan uh, pen dan kertas untuk membuat sedikit pemerhatian bersama dengan cikgu okey ah uh, cikgu lupa nak pesan Sebenarnya dalam slot cikgu yang kali ini, cikgu akan memberikan selingan-selingan soalan sebanyak 8 soalan. Okey, dalam 8 soalan itu, cikgu nak pelajar-pelajar yang online, awak tulis jawapan nanti di ruang komen FB. Okey, tulis jawapan di ruang komen FB itu. Okey, cikgu akan semak 3 pelajar yang utama untuk cikgu berikan uh, bonus sempena hari guru ni. Haa, okey. Standby tau, ada 8 soalan cikgu akan berikan. So, ini adalah uh, bahagian eksperimen maya. Okay, jom kita tengok. Uh, eksperimen yang pertama dalam topik ini ialah uh, eksperimen uh, untuk tindak balas antara logam dengan oksigen. Okay, antara logam dengan oksigen. So, eksperimen ini kalau awak nak tengok dalam buku teks tingkatan 3, ada dalam muka surat 130. Ha, muka surat 130, aktiviti 4.3. Okey, cara nak sediakan ialah awak perlu menggunakan tabung didih. Okay, dalam tabung didih ini, mesti diletakkan hablur kalium manganat. Okey, hablur kalium manganat ini, uh, fungsinya, uh, kena tahu, okay, fungsinya adalah untuk membekalkan oksigen. So, apabila kita panaskan hablur kalium manganat, nampak tak penunu bunsen tu ada dekat hablur kalium manganat, maka ia akan bertindak balas membebaskan oksigen. So, jadi akan menjadi sumber. Ingat, ini adalah eksperimen untuk melihat tindak balas antara oksigen dengan logam. Okey, tapi kat mana letaknya logam? Okey, awak tengok dekat dalam gambar rajah ni. Okey, logam terletak di sebelah kapas kaca ataupun wool kaca. Okey, kapas kaca ataupun wool kaca ini diletakkan di dua tempat. Okey, satu di hadapan hablur kalium manganat dan satu lagi di hadapan mulut uh, tabung didih. Okey, kenapa? Ingat ya, ul kaca ini fungsinya adalah untuk uh, mengelakkan hablur kalium manganat yang dalam di hujung tabung didih itu daripada bercampur dengan sebut logam. Kenapa? Uh, Okey, hablur kalium manganat sangat berbahaya, tidak boleh bercampur dengan sebut logam. Okey, kerana ia akan menghasilkan letupan. Ha kan bahaya tapi best eksperimen ni. Awak mesti suka. Saya tahu. Okey. Dan kenapa wool kaca ataupun kapas kaca diletakkan di mulut tabung didih tu? Okey, kerana uh, ia perlu menghalang. Okey, untuk menghalang daripada tindak balas tu terkeluar daripada tabung didih dan mungkin membahayakan kita lah sebagai pengeksperimen, penguji kaji. Okey. Dan ini adalah serbuk logam yang kita nak uji. Katakan awak nak uji magnesium, nak uji kuprum, nak uji plumbum. Okay, kita letakkan di hadapan, di tengah-tengah tu ya. Okey. So, ini adalah uh, jadual untuk awak uh, tulis ataupun corek sekarang. Okey. Uh, Okey. Jom rekod pemerhatian bersama-sama dengan cikgu. Okey, ada empat sahaja cikgu nak awak ambil pemerhatian iaitu tentang logam kuprum, plumbum, zinc dan magnesium. Okey, pemerhatian apa yang awak boleh buat? Okey, dalam eksperimen ini, pemerhatian awak akan perhatikan warna warna dan nyalaan. Okey, uh, nyalaan apalah keadaan nyalaan? Adakah ia menyala ataupun adakah ia hanya membara? Kalau ia menyala, adakah ia menyala terang dan cepat? Uh, kalau ia membara, adakah ia membara dengan malak ataupun cepat? 
Okey. Ini uh, adalah uh, tindak balas slogan dengan oksigen. Cikgu uh, import daripada sumber YouTube Dunia Sains Saya. Terima kasih banyak-banyak kerana membuat rakaman untuk sesi ini. Okey, dah ready ya. Eh? Catik eh, nanti. Nanti kita semak. Okey. Je. Ha, okay. So kita tengok tindak balas logam dengan oksigen Ok ini dia kita tengok ya Kuprum ha, Tadi gambar yang mula-mula keluar ialah logam kuprum Ok pelajar itu telah membakar bahagian hujung tu ha, Dan terjadi membara Ok dia hanya membara dan malap saja macam nak terpadam Macam nak hidup tak hidup Okey, persamaan tindak balas kita kena tahu juga. Okey, kita tengok sikitlah ya. kuprum tindak balas dengan oksigen akan mendapat kuprum oksida. Okey. Seterusnya, plumbum. Okey, dalam gambar video tu yang seterusnya adalah plumbum. Pemerhatian selepas ia dibakar membara. Okey, dia membara juga tapi uh, lebih perlahan. Ha, perlahan dan malap. Okey, so persamaan tindak balas, uh, persamaan tindak balas untuk uh, plumbum tadi, plumbum tu dia senang. Plumbum tambah oksigen menghasilkan iaitu anak panah plumbum oksida. Uh, kan, senang. Okey, untuk logam seterusnya ialah zinc. Okey, zinc ni macam excited lagi. Zinc ia mula menyala dan merebak secara perlahan. Ia menyala, mencetuskan api uh, dan dia merebak perlahan. Okey. Ini adalah persamaan ya. Zinc tambah oksigen menghasilkan zinc oksida. Wow, senang. Okey, dan seterusnya magnesium. Okey, magnesium ni apa jadi? Menyala dengan amat terang. Okey, api dia macam besar sikit dan cepat. Suf, macam tu. Yang last sekali tadi, yang pelajar tepuk tangan. Okey, so ini persamaan tindak balasnya. Magnesium tambah dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Ha, okey. Jadi, uh, ada tak yang betul? Ha, kalau ada yang betul, maybe boleh dapat markah bonus. Awak boleh snap jawapan awak. Awak boleh letak je kat ruang komen. Okey. Nanti uh, cikgu akan semak. Cikgu memang rajin. Okey. So, ini adalah tindak balas logam dengan oksigen. Mengapa situasi tadi kamu perhatikan? Okey, sebenarnya begini. Logam yang reaktif, nyalaan dia akan cepat dan terang. Okey, maksudnya lagi reaktif logam tersebut, maka nyalaan dia akan besar dan lagi terang. Macam warna putih tu. Ha, okey. Awak oh, tahu tak warna api kalau kita masak kat dapur gas? Okey, warna api yang panas dengan warna api yang kurang panas. Kalau yang panas sangat, dia cuma warna putih. Bila kurang panas, dia macam slow sikit, jadi macam biru. Lepas tu jadi macam purple, hijau, lepas tu orange, ha, merah. Ha, warna merah tu api yang ha, tak berapa panas. Tapi still panas. Ha. Okey, 
logam tidak reaktif. Ha, logam tidak reaktif ni biasanya bila kita buat uh, uji kaji dia akan hanya membara perlahan dan malap-malap nak padam. Ha, dan kalau tidak reaktif lagi bila awak panaskan macam tadi, hmm, langsung tidak membara. Tahu tak logam apa yang bila awak panaskan langsung tidak ada tindak balas. Ha, okey. Mula-mula tadi cikgu tunjuk gambar dia. Okey, so ingat, semakin reaktif sesuatu logam, semakin pantas dan terang nyalaan apinya apabila kita tindak balaskan dengan oksigen. Okey. So, jom susun dalam siri kereaktifan. Tadi awak dah buat. Okey, berdasarkan warna nyalaan tadi dan hasil tindak balas, kita masukkan dalam siri. Siri ringkas ni hasil uji, uji kaji kamu. Okey. Kenapa magnesium duduk di atas sekali? Sebab warna apinya yang terang dan besar tadi. Ingat? Okey. Lepas itu, dia semakin kurang iaitu zinc. Apa lagi yang tadi yang macam membara sahaja? Ha, ini dia. Kuprum. Dan last sekali, plumbum. Okey. Nak tengok tak siri kreatifan yang lagi banyak? Hai. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Jom jumpa dalam episod yang seterusnya.